ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫീൽഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഗേറ്റ് അറേ എഫ് പി ജി ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പി എൽ എ പി എ എയിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പി എൽ എയിലൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അത് പി എൽ എ വൺ ടൈം പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ് അതിലെന്താണ് ആ ഐ സിയിൽ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് പിന്നെ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ബട്ട് ഇൻ എഫ് പി ജി എ മീൻസ് എഫ് പി ജി എ ഫീൽഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കസ്റ്റമറിനോ ഡിസൈനറിനോ ഒക്കെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം നമുക്ക് എഫ് പി ജി എ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് പി ജി എ അപ്പോൾ അതാണ് പി എൽ എ പി എ എൽ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് പി ജി എ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ് സോ എഫ് പി ജി ഇസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പ് ഡിസൈൻ ടു ബി കോൺഫിഗേഡ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ ഓർ ഡിസൈനർ ഒരു കസ്റ്റമറിനോ ഡിസൈനറിനോ ഈ ചിപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫീൽഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇനി അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കോൺഫിഗറബിൾ ലോജിക് ബ്ലോക്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് കുറേ ലോജിക് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ലോജിക് ബ്ലോക്സ് മീൻസ് വോട്ട് ഒരു ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് അതാണ് ലോജിക് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ലോജിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവാം കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലോജിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള കുറേ ലോജിക് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് വൺ ഈസ് കോൺഫിഗറബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ് നമുക്കതിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ലോജിക് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കോൺഫിഗറബിൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കുറേ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ പിന്നായിട്ടോ ഒക്കെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്സ് എന്താണ് കോൺഫിഗറബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇൻ്റർ കണക്ട് പാത്ത് ആയിരിക്കും ഇൻ്റർ കണക്ട് പാത്ത് എന്തിനായിരിക്കും ഇതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കുറേ ലോജിക് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും ആ ലോജിക് ബ്ലോക്സിനെ എല്ലാം ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ലോജിക് ബ്ലോക്സിനെയും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്കിനെയും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനെല്ലാമാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർ കണക്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഇൻ്റർ കണക്ട് പാത്തും എന്താണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും ആണുള്ളത് ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കുറേ ലോജിക് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം കോൺഫിഗറബിൾ ആണ് അതിന് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്ക് ആണ് അതിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടോ ഒക്കെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് പി ജിയും എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസും കൂടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് എഫ് പി ജിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേറൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡിവൈസിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ എഫ് പി ജിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്സിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം ലോജിക് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇൻ്റർ കണക്ട് പാത്താണ് ഈ ഇൻ്റർ കണക്ട് പാത്തും അവിടെ കുറേ ഇൻ്റർ കണക്ട് പാത്തുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എഫ് പി ജിയിലുള്ള മെയിൻ കമ്പോണൻസ് സോ സി എൽ ബി സി എൽ ബി മീൻസ് കോൺഫിഗറബിൾ ലോജിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സി എൽ ബി സി എൽ ബി പെർഫോംസ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ദെൻ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സി എൽ ബി ആൻഡ് ഐ ഒ ബി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബി ജെ മെയിൻലി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക ഇൻഡൽ സൈലിങ്സ് അങ്ങനെ കുറേ കമ്പനീസ് ആണ് എഫ് ബി ജിയുടെ ആ ഐ സി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നവർ അതിന് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ എഫ് പി ജിയുടെയും ആർക്കിടെക്ചർ ആക്ച്വലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതിൽ എത്ര കോൺഫിഗറബിൾ ലോജിക് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻ്റർ കണക്ട് പാത്ത്
സി എൽ ബി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ പതിനാറ് എണ്ണമാണുള്ള സി എൽ ബി ഉള്ളത് ഇത് ഓരോ എസ് ബി ജിയിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സി എൽ ബി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി സി എൽ ബിയുടെ അകത്തുള്ള എന്താണ് കുറേ ലോജിക് എലമെൻസ് ആണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവാം ഫുൾ ആഡർ ഉണ്ടാവാം കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവാം മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ലോജിക് എലമെൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു സി എൽ ബിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ടു സിക്സ് ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവാം ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ക്ലോക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനൊരു പിൻ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഓരോ സി എൽ ബിയിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസും മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസും ക്ലോക്ക് പിന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇതുപോലെ എല്ലാ സി എൽ ബിയിലും ഉണ്ട് ഇനി ഓരോ സി എൽ ബിയെ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എഫ് ബി ജി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് ബി ജി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഈ ഓരോ സി എൽ ബിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ സി എൽ ബിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഇന്റർകണക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലെ ഒരു ബോക്സ് ഈ എല്ലാ ഹോർസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിൻ്റെയും ഈ ജംഗ്ഷനിലാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് അറിയാം എല്ലാ ഈ ഹോർസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സ്വിച്ചിങ് മെട്രിക്സ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇ സി എൽ ബി ഈ സി എൽ ബിയുടെ അടുത്തൂടെ കുറേ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർ കണക്ടിങ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ ഹെറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനാദ്യം എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർ കണക്ടിങ് ലൈനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ആ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു ഒന്നിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം ആ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്വിച്ച് മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ സ്വിച്ച് മെട്രിക്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻ്റർകണക്ട് പാത്തിനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ വരുന്നൊരു സിഗ്നൽ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണോ ഇവിടേക്കാണോ ഇവിടേക്കാണോ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകണമെന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഈ സ്വിച്ചിങ് മെട്രിക്സിനെ എന്താണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് ഈ സ്വിച്ചിങ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ സ്വിച്ചിങ് മെട്രിക്സ് വെച്ചാൽ കുറേ സ്വിച്ചസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ആ സ്വിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ഓവറോൾ വ്യൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓവറോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയറിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ സി എൽ ബി ഉണ്ടാവും ഈ സി എൽ ബിയെയും ബിറ്റ്വീൻ സി എൽ ബിയും സി എൽ ബിയും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്കും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർ കണക്ട്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻ്റർ കണക്ട്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സ്വിച്ചിങ് മെട്രിക്സ് സൊ എഫ് പി ജി മെയിൻലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സ്മോൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് എലമെൻറ്റ്സ് കുറേ ലോജിക് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും ദ ആർ നോൺ ആ സി എൽ ബി കോൺഫിഗറബിൾ ലോജിക് ബ്ലോക്സ് ഈച്ച് സി എൽ ബി കണ്ടെയ്ൻസ് ലോജിക് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെമ്മറി എലമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ കുറേ ലോജിക് എലമെൻറ്റ്സും മെമ്മറി എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം എന്താണ് കോൺഫിഗറബിൾ ആണ് ഇനി സ്പെഷ്യൽ പേർപ്പസ് ലോജിക് സെൽസ് ആർ നോൺ ആസ് ഐ ഒ ബി ഐ സിയുടെ ഔട്ടർ ലെയറിലായിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ പെർപ്പസ് ലോജിക് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് ദ ആർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്ക് ആണ് ദ ആർ അറേഞ്ച് എറൗണ്ട് ദ ഡിവൈസ് ഈ ഐ ഒ ബി ക്യാൻ ബി കോൺഫിഗേഡ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നായിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ദർ ആർ മെനി ഇൻ്റർ കണക്ട്സ്
അപ്പോൾ ഒരു എഫ് പി ജി ഒരു ടൈപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എല്ലാ സി എൽ ബിയിലും സെയിം എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബട്ട് ഓരോ എഫ് പി ജിയിലും ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സാധാരണ ഈ എൽ യു ടിയിൽ ഫോർ ടു സിക്സ് ഇൻപുട്ടൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഞാനോട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോർ ആണ് ഒരു സിക്സ് വരെയൊക്കെ ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള മോർ ദാൻ വൺ ടു ത്രീ എൽ യു ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ കുറേ ലോജിക്ക് എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ഓരോ സി എൽ ബിയിലും ഉണ്ടാവുക ആ ലോജിക്ക് എലമെൻസ് വെച്ച് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻ്റർ കണക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ്റർ കണക്ട്സ് മീൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ സി എൽ ബിക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഹോർസോണ്ടൽ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആ ജംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് എന്താണ് സ്വിച്ചിങ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനും ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈനും അതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് വരച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു സൂം ചെയ്ത വേർഷനാണിത് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഈ കളർ ചേഞ്ചിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ലൈൻ എന്ന് വെക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഹോർസോണ്ടൽ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇതൊരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇതൊരു ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ ആറ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാത്രം ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്നൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോവുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ സിഗ്നൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ പാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സ്വിച്ചാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ആ സ്വിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും എന്തുണ്ടാവും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വിച്ചിങ് മെട്രിക്സ് അപ്പം ഇവിടെയുള്ള എത്ര ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഈ സി എൽ ബിക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് എത്ര ഇൻ്റർ കണക്ട് കണക്ടിങ് പാത്ത് ഉണ്ടോ ഹോർസോണ്ടലും വേർട്ടിക്കലും അതിൻ്റെ ആ ജംഗ്ഷനിൽ ആ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും കുറേ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ടാവും ആ സ്വിച്ചസിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സി എൽ ബിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ സി എൽ ബിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ ഈ ഒരു ലൈനിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ സി എൽ ബിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ എത്തും അവിടുന്ന് ഈ ജംഗ്ഷനിലെത്തി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് പാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഓൺ ആക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ സി എൽ ബിയുടെയും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് കുറേ ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർ കണക്റ്റിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്വിച്ചിങ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ആ സ്വിച്ചിങ് മെട്രിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പാത്തിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാത്തിനെ പ്രോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ ഇൻ്റർ കണക്ട്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി എൽ ബി പിന്നെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി എൽ ബി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്ക് ദർ ഹോർസോണ്ടൽ ആൻഡ് വേർട്ടിക്കൽ ചാൻസ് ആർ ദർ ദ പ്രൊവൈഡ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി എൽ ബി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂസർ ലോജിക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി
ഓഡിയോ പ്രോസസിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എസ് ഒ സി പിന്നെ ഡേറ്റ സെൻറ്ററിലൊക്കെ അതിലൊക്കെ എഫ് പി ജിയൊക്കെ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് എഫ് പി ജിയിലൊക്കെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സി എൽ ബി ഉള്ള എഫ് പി ജി വരെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി എൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻ്റൽ സൈലിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇനി ഇനി എഫ് പി ജി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് വി എസ് ഡി എൽ വെരിലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി എസ് ഡി എൽ വെരിലോഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും നമുക്ക് സൈലിങ്സിൻ്റെ ടൂളൊക്കെ വെച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു എഫ് പി ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എഫ് പി ജിയിലേക്ക് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലുള്ള ഓരോ ഡിവൈസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എഫ് പി ജി പിന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ എഫ് പി ജി ഒരു എഫ് പി ജി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഫ് പി ജിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ എഫ് പി ജിയുടെയും സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി അതിനുണ്ടാവുക എന്തൊക്കെയാണ് സി എൽ ബിയും ഐ ഒ ബിയും പിന്നെ ഇൻ്റർകണക്ട്സും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എഫ് പി ജി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനലിൽ വേറെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ക്ലാസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വി എൽ എസ് ഐയിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വി എൽ എസ് ഐ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ ടോപ്പിക്സ് കവർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഏകദേശം കവറാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മുടങ